All'insegna del ricordo e dell'omaggio a chi improvvisamente è venuto a mancare, il premio di pittura Città di Pizzo ha avuto quest'anno un indirizzo preciso legato alla memoria di Diana Musolino, scomparsa pochi mesi fa. È lei che ha ideato questo premio ben 56 anni fa. È lei che lo ha sostenuto, preso per mano, portato avanti con una passione straordinaria, sorreggendolo negli immancabili momenti di difficoltà, ma riuscendo a renderlo il più longevo, antico e prestigioso premio di pittura del Meridione. A lei e dal suo nome il premio resta legato indissolubilmente e per questo, dopo aver fondato un'associazione che ha consentito l'organizzazione di questa 56esima edizione, la prima senza la sua ideatrice, punta ora, con il sostegno delle istituzioni, a realizzare una fondazione che ne perpetui il ricordo e l'iniziativa. Il suo seguirsi degli interventi ha visto infatti i protagonisti non solo chi materialmente si è prodigato per garantire questa edizione del premio, non solo le istituzioni, quanto gli autorevoli amici di Diana Mussolino, che viene ricordata anche per essere stata la prima donna sindaco in Italia negli anni 50 e che hanno voluto offrire un ricordo personale. Gli ex parlamentari Luigi Maria Lombardi Setriani, Antonino Murmura, Agazio Loiero. Quindi la cerimonia vera e propria con la premiazione dei vincitori della 56esima edizione. A vincere il premio Città di Pizzo, Dino Vincenzo Patruni. Quindi una serie di altri premi coronati anche e soprattutto forse da quelli che vengono definiti premi acquisto. Ed ancora da segnalare la medaglia all'artista dell'avanguardia Sandro Celianetti, medaglia del Presidente della Repubblica Ercole Fortebraccio, medaglia del Presidente del Senato a Wilma Pipicelli, Targa Chivanis a Romina Mazza e poi Coppa Lions Club all'artista Tina Mazzeo, Coppa VG a Daniela Dorazio. A concludere la serata il taglio del nastro e l'inaugurazione della mostra delle opere in concorso che quest'anno si sono contraddistinte per l'alta qualità delle proposte in gara, così come sottolineato dalla giuria del premio, composta da Mara Albonetti, Silvio Melio, Giuseppe Farina e Luigi Talarico. La mostra, allestita nelle aule della scuola media Nile, e che rimarrà aperta fino al 4 agosto, quest'anno si caratterizza per la presenza anche di alcune sculture molto belli ed affascinanti, i bronzi presenti nelle sale. Ed è stata pure impreziosita dalla presenza di straordinarie opere di alcuni tra i più grandi artisti come Enotrio, Cefali, Aligi Sassu, Renato Guttuso, Salvatore Fiume, Mimmo Rotella.